Hola, les quiero compartir una revisión de un lector de libros electrónicos en color que no es muy conocida, de la marca Hanlin Yue, Red 6. La compra la realicé por Aliexpress e incluye una lámina protectora, un control remoto para pasar las páginas, que funciona a través de la tecnología Bluetooth. El dispositivo venía muy bien embalado y llegó en perfectas condiciones. El precio fue de 148.630 pesos chilenos, equivalente a 140 dólares americanos. Bastante económico, considerando que las marcas conocidas de Reader a color actuales superan en el mercado los 480 dólares. Es un dispositivo bastante delgado, ligero, con un aspecto exterior minimalista, ya que cuenta solamente con un solo botón que nos permite hacer múltiples funciones, como luz indicadora de carga activa y carga completa, encendido, apagado y bloqueo. La entrada es por USB-C para transferencia de datos y de carga más rápida. Como pueden ver, es bastante ligero y solamente cuenta con un botón y una entrada para carga. Si se requiere reproducir algún audiolibro, necesariamente hay que hacerlo vía Bluetooth. Inicialmente viene solamente en chino e inglés, por lo que yo aconsejo instalar la actualización de software para que se dé soporte para otros idiomas y también el uso de gestos atrás y captura de pantallas. Ya siendo un uso cotidiano del producto, podemos ver que efectivamente se cumple lo prometido y efectivamente se puede hacer uso del dispositivo en color, que es una sensación totalmente distinta y mucho más fiel y agradable que un ebook en blanco y negro. En el formato PDF, que muchas veces en otras marcas es un dolor de cabeza, acá es bastante amigable. Por ejemplo, hay una configuración inferior donde podemos elegir los caracteres las líneas de separación, las columnas y el tamaño de la fuente de escala, cosa que lo podamos leer a un tamaño que más nos proporcione comodidad. Hay que considerar que se debe hacer el ajuste de acuerdo al parámetro en que fue escaneado. Al deslizar desde la zona superior nos encontramos con el siguiente menú. Asimismo, al tocar la zona superior, abajo se nos despliega otro menú en el cual también podemos encontrar el modo oscuro, que es el modo favorito de algunos. Sacando provecho de las múltiples posibilidades que nos ofrece un dispositivo con Android, podemos descargar alguna aplicación que nos permita leer archivos CBR o CBZ y leer directamente los cómics y mangas. Acá vemos que se aprecia muchísima diferencia con respecto a un cómics blanco y negro. Por ejemplo, acá podemos ver la tonalidad sepia de este cómics, muy bien logrado por el dibujante. Aparece un poco de efecto fantasma, lo que es normal en el papel digital. Sin embargo, eso se puede solucionar actualizándolo en el botón de arriba. Acá vemos cómo se comporta Alin Yue en distintos ambientes. Un punto en contra es que la Play Store, que viene por defecto, viene limitada a ciertas aplicaciones y viene en chino. Sin embargo, está la posibilidad de activar Play Protect de forma manual para que nos quede liberada, así como vemos, con una interfaz común y corriente como en cualquier otro dispositivo. Y ahora sí es posible hacer uso de nuestras aplicaciones favoritas y que sean compatibles con nuestro sistema. Como ven puede verse la Play Store en español y está también la pestaña libros que es bastante interesante, a pesar de que la mayoría de los libros que se presentan en esta plataforma son de pago. Es posible además hacer instalación de aplicaciones APK 
que nos estén dentro de la tienda. Recordemos que la tecnología de lectores de libros electrónicos está enfocada en la lectura y también en la visualización de afiches o cómics. Sin embargo, también es posible navegar. Lo hará en forma fluida, a pesar de que estoy utilizando una conexión lenta. Cuenta con Android 11. Todo lo relacionado con imágenes y letras se verá muy bien. Aunque, lógicamente, los videos, la multimedia se verá difusa. Esta es una prueba de desempeño en una habitación iluminada. Como también ocurre con otros ebooks en color, la pantalla sin la retroiluminación activada es un tanto oscura. Por lo tanto, esto se podría solucionar activando la luz. Sin embargo, esta situación ocupará mucho más batería. Retornando a las ventajas que el dispositivo tiene, es que no cuenta con publicidad. Así que podemos elegir una foto personalizada en la pantalla de bloqueo, solamente escogiendo una que tenga esa resolución. En el ámbito de las portadas, todo funciona muy bien. Están a todo color y se cargan en forma automática. Por ejemplo, desde el dispositivo descargamos directamente un EPUB a través de Telegram y una vez que estamos visualizando el libro ya lo tenemos en la estantería funciona también para PDF y revistas en definitiva viendo las ventajas y desventajas estamos frente a un dispositivo dotado con Android que nos abre un mundo de posibilidades ya de partida no necesitamos aplicaciones de un PC para transferir archivos, ni tampoco un celular como puente. La respuesta táctil es bastante óptima y reacciona al momento. El hecho de que sea un dispositivo con color marca una notable diferencia. Cuando tenemos un ebooks en blanco y negro, muchas veces vemos imágenes en las que se ve una mancha de grises que no se distingue mucho lo que quiere decir el dibujo. Sin embargo, con esto ya vemos una diferencia entre cada objeto Tampoco se trata de colores tan fuertes y llamativos, sino que es una gama más sutil de colores pasteles que cumplen la función. Lamentablemente las pantallas en color presentan la desventaja que al ser usadas sin retroiluminación son un poco oscuras. Sin embargo esto se soluciona activando la luz, pero esto trae el inconveniente de que la batería se gasta más pronto. Lo otro que me resultó bastante agradable es la forma en que se desempeña ante los distintos formatos, como por ejemplo el formato PDF que muchas veces trae complicaciones en otros dispositivos. Acá tiene distintas configuraciones para leerlo de forma bien amigable y funciona bastante bien. O por ejemplo el caso de los formatos CBR o CBZ, para los fanáticos del manga también acá a través de una aplicación pueden funcionar impecable. Así que finalmente Al Lin Yue es una marca que no debemos subestimar porque presenta bastantes cosas positivas que nos permiten leer de la mejor forma. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Y por favor dale un like y comparte. Nos vemos en un próximo video.